வெல்கம் யூவர் டு டாப் செவன் தமிழ் இந்த வீடியோல வந்து நம்ம போலீஸ் எக்ஸாமுக்குரிய மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் நைன் தான் வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் சரி எயிட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி கொடுத்தாச்சு அதை பார்க்காதவங்க அதுக்குரிய லிங்க் எல்லா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கும் அதை ஓபன் பண்ணி பாத்துக்கோங்க இன்னைக்கு வந்து நம்ம டெஸ்ட் நைன்ல இருக்க எயிட்டி கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்து இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் இப்ப கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் முதல் லோக் அதாலாத் அதாவது முதல் மக்கள் நீதிமன்றம் ஃபர்ஸ்ட் லாக் அடால்ட் எங்கு நடைபெற்றது அப்படின்னா சென்னையில முதல் லோக் அதாலாத் நடைபெற்ற ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு முதல் அமைச்சரின் பதவி காலம் வந்து நிர்ணயிக்கப்படவில்லை லோக் அதாலத்தில் உள்ள மொத்த உறுப்பினர்கள் தலைவரை சேர்த்து எத்தனை பேர்னா மூன்று பேர் சமீபத்தில் தேசிய மனித உரிமை ஆணையராக நியமிக்கப்பட்டவர் வந்து ஹெச் எல் தத்து இருபத்தி ஒன்னாவது சட்ட ஆணைய தலைவர் யாருன்னா பி எஸ் சௌகான் தற்போது இந்தியாவில் எத்தனை மாநிலங்கள் மேலவையை கொண்டுள்ளது அப்படின்னா ஏழு மாநிலங்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அறுபதுக்கும் குறைவான கொண்டுள்ள இந்திய மாநிலங்கள் எதுனா அனைத்தும் கொடுத்துருக்காங்க ஆன்சரு ஸோ சிக்கிம் கோவா மிசோரம் புதுச்சேரி இதுல எல்லாத்திலுமே வந்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அறுபதுக்கும் வந்து கம்மியா இருக்காங்க மண்டல குழுக்களின் தலைவர் யா யாருன்னா உள்துறை அமைச்சர் குஞ்சிக்குழு எந்த ஆண்டு அமைக்கப்பட்டதுன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல மண்டல குழுக்கள் குறித்து கூறும் அரசியலமைப்பு விதி இருநூத்தி அறுபத்தி மூணு பதவி காலத்தில் மரணம் அடைந்த இந்திய குடியரசு தலைவர் யாருன்னா கிருஷ்ணகாந்த் சரியான இடை எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா அனைத்தும் அப்படின்றதான் வந்து கரெக்ட் சோ கேரளால வந்து நூத்தி நாற்பது சட்டசபை தொகுதிகள் வந்து இருக்கு மேற்கு வங்காளத்துல இருநூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு சட்ட தொகுதிகள் இருக்கு அசாம்ல நூத்தி இருபத்தி ஆறு தொகுதி இருக்கு தமிழ்நாட்டுல இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு சட்டசபை தொகுதிகள் வந்து இருக்கு சோ இதுக்கு ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா நாலுமே கரெக்டும் கொடுத்துருக்காங்க சோ ஏதாவது ஒண்ணு கொடுத்து அதுல எத்தனை தொகுதி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கூட கேட்கலாம் சோ பாத்துக்கோங்க இரட்டை குடியுரிமை எந்த மாநிலத்தில் அதாவது இரட்டை குடியுரிமை உள்ள இந்திய மாநிலம் எது அப்படின்னா ஜம்மு காஷ்மீர் எல் எம் ஸ்வி குழு அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு எல் எம் சிங்வி என்ன குழு அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு தகவல் அறியும் சட்டம் பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட ஆண்டு அக்டோபர் பன்னெண்டு இரண்டாயிரத்தி அஞ்சு உலக நுகர்வோர் தினம் மார்ச் பதினஞ்சு கொப்ரா சட்டம் இந்தியாவில் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு இந்திய அரசியலமைப்பின் எந்த சட்ட பிரிவுகள் மாநில அரசின் நிர்வாக பணிகளை பற்றி தெளிவாக கூறுகின்றது அப்படின்னா நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல இருந்து இருநூத்தி முப்பத்தி ஏழு வரை இருக்க சட்ட பிரிவுகள் இந்தியாவில் உள்ள மொத்த மாநிலங்கள் வந்து இருபத்தி ஒன்பது மாநில முதலமைச்சரை நியமிப்பவர் யாருன்னா ஆளுநர் சட்ட மேலவை உறுப்பினர்களை நியமிப்பவர் பதவி காலம் என்ன அப்படின்னா ஆறு ஆண்டுகள் தமிழக சட்ட சபையில் பட்டியல் இனத்தவருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள மொத்த தொகுதிகள் வந்து நாற்பத்தி நாலு தமிழ்நாட்டில் தாழ்த்தப்பட்டோருக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள மொத்த பாராளுமன்ற தொகுதிகள் வந்து ஆறு சட்டப்பேரவையில் அதிகபட்சம் குறைந்தபட்ச உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை வந்து அதிகபட்சம் ஐநூறு குறைந்தபட்சம் அறுபது தமிழ்நாட்டில் சட்ட மேலவை ஒழிக்கப்பட்ட ஆண்நாள் வந்து நவம்பர் ஒன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு சட்ட மேலவையின் மொத்த உறுப்பினர்கள் வந்து நாற்பது பேர் அவசர சட்டங்களை வெளியிடுபவர் யாருன்னா ஆளுநர் அரசியலமைப்பு சட்ட பிரிவு பத்தொன்பது குடிமக்களுக்கு எந்த உரிமைகளை வழங்குகிறதுன்னா ஆறு உரிமைகளை வந்து வழங்கியிருக்கு இந்தியா ஒரு சமய சார்பற்ற நாடு சிறுபான்மையினர் கல்வி நிறுவனங்களை அனுமதிக்கும் அரசியலமைப்பு சட்ட பிரிவு வந்து முப்பது உலகிலேயே முதன் முதலாய் திருநங்கைகளுக்கு திருமண தகவல் மின் வலை துவங்கப்பட்ட இடம் சென்னை அரசியலமைப்பின் எந்த பிரிவு பதினாலு வயதிற்கு கீழ் உள்ள எந்த குழந்தையும் தொழிற்சாலை மற்றும் சுரங்கங்கள் அல்லது பிற ஆபத்தான வேலைகளில் அமர்த்தக்கூடாது என்று கூறுகிறதுனா இருபத்தி நாலாவது பிரிவு குழந்தை தொழிலாளர் எதிர்ப்பு தினம் ஜூன் பன்னெண்டு இந்தியாவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அலுவல் மொழிகள் மொத்தம் எத்தனைனா இருபத்தி ரெண்டு மொழிகள் கலா வருமானம் என்பது மக்கள் தொகை கணக்கில் காட்டப்படாத பணம் வந்து கருப்பு பணம் தமிழ்நாட்டில் சட்டப்பேரவை உள் தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு தமிழ்நாடு எதிர்கொள்ளும் சட்டசபை வந்து பதினைந்தாவது 
சட்டஸ் அபை மத்திய தகவல் ஆணையரின் பதவி காலம் வந்து ஆறு ஆண்டுகள் யூபிஎஸ்சி உறுப்பினர்களை நியமிப்பவர் குடியரசுத் தலைவர் இந்த யூபிஎஸ்சி தனது ஆண்டறிக்கையை சமர்ப்பிப்பது யார்ட்ட அப்படின்னா குடியரசுத் தலைவரிடம் சிஏஜி பற்றி கூறும் அரசியல் அமைப்பு நூத்தி நாப்பத்தி எட்டு இந்திய அரசியலமைப்பின் எந்த விதிப்படி யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சி உறுப்பினர் நியமனம் செய்யப்படுறாங்கன்னா முன்னூத்தி பதினாறு பதினாலாவது நிதிக்குழு தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு சரியான இணைய எழுது அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா அனைத்தும் சரி ஸோ பத்தொன்பதாவது நிதிக்குழு தலைவர் பி வி ரெட்டி இருபதாவது நிதிக்குழு தலைவர் ஏ பி ஷா இருபத்தி ஒன்னாவது நிதிக்குழு தலைவர் வந்து பி எஸ் சௌகான் தமிழ்நாட்டின் மனித உரிமைகள் ஆணையத்தின் தலைமையகம் எங்கு அமைந்துள்ளதுனா சென்னையில மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையம் அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணு மத்திய லஞ்ச ஒழிப்பு ஆணையம் அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு மத்திய தகவல் ஆணையம் எந்த அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படுகின்றது அப்படின்னா தொழிலாளர் அமைச்சகத்தின் கீழ் தமிழ்நாட்டில் உள்ள மொத்த மாநகராட்சிகள் வந்து பனிரெண்டு பஞ்சாயத்து ராஜ்யத்தின் மகா சாசனம் என அழைக்கப்படுவது வந்து பல்வந்த் ராய மேத்தா அறிக்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அக்டோபர் இரண்டாம் நாள் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் பஞ்சாப் ராஜ்யத்தை துவக்கியவர் யாரு அப்படின்னா நேரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அக்டோபர் இரண்டாம் நாள் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் பஞ்சாயத்து ராஜ்யத்தை உருவாக்கியவர் துவக்கிய பிரதமர் வந்து நேரு கிராம பஞ்சாயத்து பற்றி கூறும் அரசியலமைப்பு விதி நாற்பது சரியான இணை எது அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா அனைத்தும் சரின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ விதி நூத்தி எழுபது வந்து சட்டசபையை குறிக்கும் விதி நூத்தி எழுபத்தி ஒன்று சட்ட மேலவை விதி நூத்தி ஐம்பத்தி மூணு ஆளுநர் விதி நூத்தி அறுபத்தி மூணு முதல்வர் முதன் முதலில் மாவட்ட ஆட்சியர் பதவியை உருவாக்கிய ஆங்கிலேயர் யாருன்னா வாரன் ஹாஸ்டிங்ஸ் பிரபு தமிழ்நாட்டில் அரசாங்க ஊழியர்களை ஓய்வு வயது வந்து ஐம்பத்தி எட்டு இந்தியாவில் குடும்ப நீதிமன்றங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் மதுரை கிளை தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி நாலு தமிழ்நாடு சபை எத்தனை உறுப்பினர்களை வந்து பெற்றிருக்கு அப்படின்னா இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு உறுப்பினர்கள் வந்து இருக்காங்க தமிழ்நாடு சட்டசபையில தமிழ்நாட்டில் மேலவை கலைக்கப்பட்ட போது இருந்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை வந்து அறுபத்தி மூணு சமீப கால அரசியலமைப்பு திருத்திருக்கிணங்க மாநில சட்ட சபையின் மொத்த உறுப்பினர் சதவிகிதத்திற்கு மேல் அமைச்சர்களின் எண்ணிக்கை செல்லக்கூடாது அப்படின்னா பதினஞ்சு சதவிகிதத்துக்கு மேல் சரியான இணைய தேர்வு செய்க அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் அனைத்தும் சரி அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க என்னன்னு பார்க்கலாம் பிரதம அமைச்சர் அரசாங்கம் முழுமைக்கும் ஒரு அச்சாணி என கூறியவர் வந்து லாஸ்கி பிரதமர் ஒரு ஞாயிறு போன்றவர் என கூறியவர் வந்து ஐவர் ஜெனிங்ஸ் கேபினட் செயலாட்சி குழுவையும் சட்டமன்றத்தையும் இணைக்கும் ஒரு சங்கிலி போன்றது கூறியவர் யாருன்னா வால்டர் பேச்சா மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை வாய்ப்பு உறுதி திட்டம் தொடங்கப்பட்ட நாள் பிப்ரவரி ரெண்டு இரண்டாயிரத்தி ஆறு மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை வாய்ப்பு தொடங்கப்பட்ட இடம் மாநிலம் எது அப்படின்னா அனந்தபூர்ல வந்து தொடங்கியிருக்காரு இது ஆந்திர மாநிலம் இந்திய பாராளுமன்றத்தில் பட்டியல் இனத்தவருக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ள மொத்த பாராளுமன்ற தொகுதிகள் எத்தனைனா நூத்தி முப்பத்தி ஒண்ணு மக்களாட்சி என்ற சொல்லை முதன் முதலில் பயன்படுத்தியவர் வந்து ஹெரோடோட்டஸ் தேர்தல் ஆணைய ஆணையருக்கு இணையாக அதிகாரம் கொண்டிருப்பவர் வந்து உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி நோட்டோவுக்கு தேர்தல் ஆணையர் வழங்கியுள்ள சின்னம் வந்து எக்ஸ் ஜனநாயகம் என்பது ஒரு அரசாங்க முறை இதில் அனைத்து மக்களும் பங்கு பெறுகின்றனர் என கூறியவர் யாருன்னா ஷீலே மாநிலங்களவை தலைவரின் பதவி காலம் வந்து ஐந்து ஆண்டுகள் சரியான கூற்று எது அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க செயலமே தவறு சட்டங்களின் உயர் நூலின் ஆசிரியர் வந்து மான்டெஸ்கியூ நீதிபதிகளை சட்டமன்றத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் வழக்கம் பின்பற்றும் நாடு சுவிட்சர்லாந்து ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தின் சட்டசபை பதவி காலம் வந்து ஆறு ஆண்டுகள் குழுமுறை அரசாங்கம் பின்பற்றும் நாடு சுவிட்சர்லாந்து 
கூட்டாட்சி என்ற வார்த்தை எந்த மொழி சொல்னா லத்தீன் மொழி சொல் இரட்டை குடியுரிமை உள்ள இந்திய மாநிலம் வந்து ஜம்மு காஷ்மீர் யூபிஎஸ்சி என்ன இது ஆண்டறிக்கையை எப்ப சமர்ப்பிக்குது அப்படின்னா குடிய சமர்ப்பிப்பது யாரு அப்படின்னா குடியரசுத் தலைவர் இந்திய அரசியலமைப்பின் எந்த விதிப்படி யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சி உறுப்பினர் நியமனம் செய்யறாங்க அப்படின்னா முன்னூத்தி பதினைந்தாவது விதிப்படி இந்த வீடியோல வந்து நம்ம மாடல் டெஸ்ட் நைனுக்குரிய கொஸ்டின்ஸ் தான் பார்த்தோம் அடுத்த வீடியோல அடுத்த கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ வாட்ச் பண்ண